你看，你看，怎么是假的嘞？我的算是最短的啦，我的头发两米五，看我的头发你就求我哦。Hello， 你好，我一百零八岁。一辈子自己那一肥。瑶族的女人真奇怪，头发当成草帽戴，衣服全是丝线带，手镯当成耳环戴，走路比猴子还要快。来到这里，你看他们的发型就能看得出来，她是单身还是已婚。他们的头发一辈子啊只剪一次，是满月的时候剪，还是出生的时候剪，是十八岁剪，还是结婚的时候剪？你们知道吗？他们的头发平均长度一点六米，最长的能够达到两点五米，你们敢相信吗？这么长的头发。并且这里啊，村寨里的阿嫂们六七十岁，头发还满头黑发，并且不枯不燥，非常浓，非常密。他们到底怎么做到的？今天跟着小陈导游，我们走进天下第一长发村，带你们了解红瑶族姑娘们他们的生活方式和他们护发的方法。我们走吧。哇塞！你们看，这里还有瀑布呢。这边啊，还有几个阿嫂啊，在河边洗头。我们看看她这么长的头发到底是怎么洗的。阿嫂你好，你好。哇，你的头发多么好啊！天哪，这么长！阿嫂，您今年多大年纪了呀？六十五岁了。六十五岁，头发还这么黑，这么亮呀？对。你这个头发有多长呀？两米多长。两米多长。对。那你们为什么要来河边洗头，不在家里洗呢？因为太长了，家里面洗不方便，这里洗得干净一点。然后呢，这边还有这两把头发，给你们看一下。平时他们啊都要盘在头上。这一把呢是阿嫂十八岁的时候剪下来，这一把呢是她平时梳妆打扮的时候自然脱落的头发，也要把它收集起来盘在头上。这里的女人把自己的头发当做是自己的第二次生命，认为头发越长，富贵越长，头发越长，寿命越长。来到黄洛瑶寨，看他们的发型就知道他们是否单身。这个小姑娘她的头发要包着，这个呢叫做闺中秀，要结婚的当天晚上，她的老公把她的头巾给拿掉。她的发型呢就会换成另外一种，像这个阿嫂一样的螺丝盘发。那如果说的话呢，螺丝盘发，她生了孩子以后呢，就会改成这种乌龙盘发。她的前面啊会有一个发髻，代表的是人丁兴旺的意思。你们看，他们的耳洞非常的大，这个啊就做手镯当成耳环戴。这个耳环啊有五六十克，把这个耳洞啊都坠得特别的大了。还有就是他们的衣服全是丝线带。他们的衣服的话呢，没有纽扣和拉链，全是手工缝制的丝线做出来的，看起来特别特别的漂亮。红瑶族的人以穿红衣蓄长发为美。那你们平时洗头是用什么洗的呀？用淘米水来洗。用淘米水，就是用这种淘米水吗？对。现在呢，我们跟着阿嫂去学一学他们的淘米水到底是怎么做的。走吧，阿嫂。哎，这瑶族的第四怪啊，就是走路比猴子还要快。你看他们的裙摆啊，摇摇晃晃的，就感觉啊，非常的灵动，比猴子还要快走路。小陈导游啊，都跟不上了。走，看他们的洗发水到底怎么做出来的。阿妹，我想问一下，你们村寨里面这个留长头发的传统有多少年了呀？呃，我们世世辈辈的人都一直留长头发的。哦，都一直留长头发。对。那你们用这个淘米水来洗头的这个传统有多少年了呢？两千多年了吧。两千多年了，用淘米水洗头，他们的头发又黑又亮，又浓又密，就是淘米水洗出来的。那你们现在带我去看看淘米水到底怎么做的，好不好？好。哇，这个阿嫂的头发好好，你今年多大了，阿嫂？快六十岁了。六十岁了。对、啊。那你头发有多长呀？两米长。两米长，一会儿放下来给我看看，好不好？好好，你们现在在做这个淘米水，这个淘米水做起来复杂吗，小姐姐？还是有一点复杂的，嗯，因为我们是用这个龙脊天然的大米，还有山泉水，加入这个无患子、生姜、侧白叶，还有很多植物来做的，嗯，而且要经过这个七天七夜发酵以后放凉了才能用。我的妈呀，嗯、那确实还挺麻烦的。但是这种淘米水你们现在还用吗？我们现在已经不用了，因为它发酵完以后会有一种臭味儿。我们现在都是用那种科技馆一比一还原的淘米水洗的。一比一还原的淘米水洗头。对。那能不能带我去看一看？可以啊，就在前面，走吧。走走走，我们去看一看一比一还原的淘米水到底长什么样子。这里呢，就是淘米水的研发和生产车间。科技走进生活，科技改变生活。传承了两千多年的淘米水啊，在这个科技飞速发展的时代，得到了质的提升。他们用古法发酵的方式还原了淘米水。并且取其精华，去其糟粕，去掉了它难闻的味道，留下了它护发养发的效果。如果你烫过头发、染过头发或拉过头发，头发干枯、毛躁、分叉、头皮出油、发质不是很好的，你可以尝试一下用淘米水来洗头。小陈这一次呢，受邀来到了广西的长发村。
并且我给你们拿到了一个很好的机制。平时啊，像你们买这样的一瓶淘米水，它真的不便宜。如果你们也想要这么好的淘米水，点击左下方两瓶正装的头皮护理洗发水，然后加上两支养发乳，再加上两套旅行装，一共到手只需要158块钱。因为人品相信产品，需要的朋友们可以放心下单。身后阿嫂的头发就是最好的广告，赶紧去拍吧。